Мое почтение, если у вас есть клубхаус, то в нем целых 10 мест для мотоциклов. Разумеется, большую часть вы заполните покупными из магазина. А как насчет бесплатного квадроцикла? Вдруг устанете с друзьями от нудных ящиков или перестрелок с другими игроками, и просто захотите погонять компании по холмам возле Сэнди Шорс или побережью океана. Нагасаки Блейзер будет неплохим выбором. К тому же Rockstar сделали его поиск делом простейшим. Внимание на экран, сейчас все расскажу. Как обычно постоянные места спавна отмечены зелеными точками. Местность, где придется поискать, выделена зеленым цветом. Проще всего искать квадроциклы на пляже возле парка аттракционов в Дель Пьера. Он там находится почти всегда. Но один. Еще в Лос-Сантосе квадроцикл часто появляется на стоянке в центре ипподрома в казино. Когда нужно сразу два, отправляйтесь на пляж в Палета Бэй, там сразу две точки спавна квадроциклов и на обоих по два блейзера. Если их нет к вашему приезду, просто отъедьте из зоны видимости и вернитесь снова. На одной из точек блейзера заспавнится. Если вам интереснее не брать имеющиеся сразу квадроциклы, можете поохотиться на них в Сэнди Шорс, Грейп сидей на дорогах между ними. Встречаются как едущие на них боты, так и блейзеры на обочине у домов. И точка спавна на шоссе 68. Еще один квадроцикл спавнится напротив этого места через дорогу. А вот и квадроцикл. Спрятаться решил хитрец. Как видите, достать Нагасаки Блейзер очень просто. Можно и купить, но халява всегда приятнее. Не так ли? Тесты а-ля внедорожник Блейзера устроим в следующем видео. В случае его готовности ссылка будет вверху экрана. С вами был Злобный Дверник. Спав на машин вам и не болейте.